യോഗ സയൻസിലേക്ക് സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഷട്ട് ക്രിയകളെ കുറിച്ച് അതായത് പ്രാണായാമവും യോഗാസനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ശരീരത്തെ ഒന്ന് മെരുക്കിയെടുക്കുന്നതിന് അല്ലെങ്കിൽ വൃത്തിയാക്കി എടുക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന യോഗയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഷട്ട് ക്രിയകൾ ഈ ഷട്ട് ക്രിയ അതായത് ഹടയോഗ പ്രതിപികയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഷട്ട് ക്രിയകൾ ഈ ഷട്ട് ക്രിയ ഇന്നൊരു വാക്കുണി ഞാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഓർമ്മ വെച്ചുള്ളൂ ഷട്ട് ക്രിയ തന്നെ പറയുന്ന പേരാണ് ഷട്ട് കർമ്മങ്ങൾ ആറ് കർമ്മങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആറ് ക്രിയകളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അതിൽ ഒരു ക്രിയയെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള അതാണ് കപാലപാതി ഇന്ന് രണ്ടാമത്തെ ഒരു സെക്ഷനിലേക്ക് കടക്കുകയാണ് അതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ത്രാടകം ഈ എന്താണ് ത്രാടകം എന്നുള്ള ത്രാടകം എന്താണ് ത്രാടകം എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ത്രാടകം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇമ വെട്ടാതെ ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് തന്നെ നോക്കിയിരിക്കുക എന്നാണ് അത് ഇമ വെട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ണ് അടച്ച് ചിമ്മാതെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലിങ്ക് ചെയ്യാതെ മാത്രം നോക്കി നിൽക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അതായത് ഒരു വസ്തുവിലേക്ക് സൂക്ഷ്മമായി ഇമ വെട്ടാതെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനെയാണ് ത്രാടകം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് നമുക്ക് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണെന്ന് തോന്നാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മൾ ഞാനൊരു യാത്ര പോയപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെന്നൈയിൽ നിന്നും ബലിപുരത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിക്ക് ഗോൾഡൻ ബീച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെ ഒരു ഒരു ഒരാളുണ്ട് ആ ആൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പടയാളിയായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അയാൾ കണ്ണ് തുറന്ന് വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് അയാളുടെ കണ്ണിനെ ഒന്ന് ചിമ്മിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് ശരീരത്തിൽ തൊടാൻ പാടില്ല എന്തെങ്കിലും അഭ്യാസങ്ങളൊക്കെ കാട്ടിയിട്ട് അയാൾ ചിരിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കണ്ണൊന്ന് അടച്ച് തുറക്കുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പതിനായിരം രൂപയാണ് അതിന് പ്രതിഫലമായിട്ട് കിട്ടുക ഇത് കുറേ കാലമായിട്ട് അവിടെ ഉള്ള സംഭവം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ കണ്ണ് അയാൾ കണ്ണ് ചിമ്മില്ലേ നമ്മൾ എത്ര നേരം നോക്കിയിരുന്നാലും കണ്ണ് ചിമ്മുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഇവ വെട്ടാതെ സൂക്ഷ്മമായി നോക്കിയിരിക്കുന്നതിന് യോഗയിൽ പറയുന്ന പേരാണ് ത്രാടകം ആ ത്രാടകത്തിൻ്റെ ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്ന് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ത്രാടകമുണ്ട് അതായത് ജ്യോതി ത്രാടകം ജത്രു ത്രാടകം ഇ അതിൽ ജ്യോതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ദീപം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിളക്ക് കത്തിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിൽ തന്നെ കണ്ണ് സൂക്ഷ്മമായിട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇത് മാത്രമാണ് ജ്യോതി ത്രാടകം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സ്വഭാവമായിട്ട് അതൊരു രാത്രി സമയങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുട്ട് മുറികളിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഇത് അത് തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു എട്ട് ദിവസം എങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നീട് അതിന് അത് മാത്രമായിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ കൂടുതലായിട്ട് പറഞ്ഞു അതായത് ശരമണിക്കൂർ ആ പ്രോസസ്സിങ്ങിൽ എടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് സമയമാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് ജത്രു ത്രാടകം അത് പകൽ സമയത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നൊരു ത്രാടകമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിലുള്ളതാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇനി എന്തിനാണ് ഈ ത്രാടകം ചെയ്യുന്നത് ദൃഷ്ടി സ്ഥിരത ഉണ്ടാകുന്നതിനും നമുക്ക് മനസ്സിനെ കേന്ദ്രീകരിക്ക കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ടാകുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ആദ്യം മനസ്സിലായത് പിന്നെ ഒരു യോജിക് മെഡിറ്റേഷൻ അതായത് രണ്ട് രീതിയിലുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് ഒന്ന് കണ്ണ് തുറന്ന് വെച്ചിട്ടുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് കണ്ണടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ ഉണ്ട് നമ്മളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ടും ചെയ്യുന്നത് കണ്ണടച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മെഡിറ്റേഷൻ ആണ് എന്നാൽ കണ്ണ് തുറന്ന് വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെഡിറ്റേഷൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിൻ്റാണ് ഈ ത്രാടകം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഏകദേശം ത്രാടകത്തെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി ത്ര ആ വാക്ക് ഓർത്തു വെച്ചു ത്രാടകം ത്രാടകം എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത് അത് ഓർത്തു വെച്ചൊക്കെ യോഗയിൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്രിയയാണ് ഇതെന്നും അതിൽ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ ത്രാടകം അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഈ ത്രാടകം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നത് ശരീരം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കണ്ണിനാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സസൈസുകൾ മുഴുവൻ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നു വെച്ചാൽ ത്രാടകം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കും ഞാൻ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതിന് ഗുണങ്ങളല്ല പറയുന്നത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ത്രാടകം ശരിക്കും ത്രാടകം ചെയ്യുമ്പോൾ അരമണിക്കൂറാണ് എടുക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിംഗ് ആണ് അത് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവുന്നു എന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നത് അത് ഒറിജിനൽ ത്രാടകം എടുക്കുമ്പോൾ ഞാൻ വീണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് വരുന്നത് ഒന്ന് കോൺസെൻട്രേഷൻ നന്നായിട്ടുണ്ടാവും ഏകാഗ്രത നന്നായിട്ടുണ്ടാവുന്നു പിന്നെ മെമ്മറി പവർ നന്നായിട്ട് പോകുന്നു പിന്നെ ഷോർട്ട്
കണ്ണിന് മറ്റ് അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് മാറിയതിന് ശേഷം മാത്രം ചെയ്യേണ്ട ഒരു എക്സസൈസ് ആണിത് അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മൾ ഇന്ന് നേരിട്ട് ത്രാടകത്തിലേക്ക് അല്ല പോകുന്നത് ത്രാടകത്തിന് മുമ്പ് കുറച്ച് എക്സസൈസ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ എക്സസൈസ് എന്താണോ അതാണെന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് വജ്രാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത് കാരണം ഞാൻ ചെയ്യുന്നു വജ്രാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് അതുകൊണ്ട് വജ്രാസനത്തിൽ ഇരുന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് എന്നിട്ട് ഇനി അതിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക കൈ രണ്ടും ഫ്രീ ഹാൻഡ് ആയിട്ട് വയ്ക്കുക നിങ്ങൾ വരുന്ന ഇരുന്ന് പോകണം എന്നിട്ട് കണ്ണിലാണ് നമ്മൾ എക്സസൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒന്ന് ഒരു നേരെ ഒരു ദൃഷ്ടി നേരെ ഒരു സ്ഥല സ്ഥലത്തേക്ക് ആക്കുക എന്നിട്ട് കൃഷ്ണമണി നേരെ നോക്കാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഐബോൾ കറക്റ്റ് ലെവലിൽ കൊണ്ടുപോയിക്കാം അതിനുശേഷം ഈ കൃഷ്ണമണി മാത്രം മുകളിലേക്ക് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് വരുന്ന താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരിക ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു കാരണവശാലും തല മുകളിലേക്കും ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് തല അനങ്ങരുത് ഈ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി മാത്രം മുകളിലേക്കും താഴേക്കും മാത്രം ശരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം ഇതാണ് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് അതിനുള്ള ഓഡിയോ തരുന്നുണ്ട് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓഡിയോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങളത് ആ ഓഡിയോ വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ മതി അതിന് മുമ്പ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആദ്യം കൃഷ്ണമണി മുകളിലേക്ക് പോകുന്നു താഴേക്ക് പോകുന്നു തല ഒരു കാരണവശാലും ശരിക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ അത് ഫസ്റ്റ് രണ്ടാമത്തിൽ നേരെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കണ്ണ് കൃഷ്ണമണി അതും തല ഇങ്ങനെ അനക്കരുത് റൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നു ലെഫ്റ്റിലേക്ക് പോകുന്നു തല ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ അങ്ങോട്ടും കൂടെ അനക്കരുത് ഈ കണ്ണിൻ്റെ കൃഷ്ണമണി മാത്രം അങ്ങോട്ട് പോവുക ഇങ്ങോട്ട് പോവുക അതൊന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ മുകളിലേക്കും താഴേക്കായി സൈഡിലേക്കായി ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് കോണിലേക്ക് അതായത് റൈറ്റ് മുകളിലേക്ക് അതിന് ശേഷം ലെഫ്റ്റ് താഴേക്ക് ചെയ്യുക അതും തല ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അനക്കരുത് കൃഷ്ണമണി മാത്രം മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് അത് അടുത്ത് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ അതിലാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അതും ഇതുപോലെ തന്നെ നേരെ മുകളിലേക്ക് താഴേക്ക് ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പം നമ്മൾ ചെയ്തു പ്ലസ് പോലെ ചെയ്തു ഇൻറ്റു പോലെ ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് റൊട്ടേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നേരെ മുകളിലേക്ക് റൈറ്റ് സൈഡ് താഴെ ലെഫ്റ്റ് വിൻഡപ്പ് വരുന്നു അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് കൗണ്ടിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു അതിൽ അത് കഴിഞ്ഞ് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് മുകളിലേക്ക് താഴെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട തല ഒരു കാരണവശാലാണ് കേട്ടോ തല എപ്പോഴും ദൃഷ്ടി നേരെ എന്നുള്ള രീതിയിലായിരിക്കണം അവിടെ നാളെ മുകളിലേക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൈ കൂട്ടി തിരിവിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ണിലേക്ക് ചൂട് വെക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വെച്ചാൽ കൈ നമ്മളിങ്ങനെ റൗണ്ട് ഇങ്ങനെ ഇതേരുത് കാരണം വെച്ചാൽ ഈ ത്രാടകത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് മറ്റ് സൗണ്ടുകൾ ഇറിറ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കാണിക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സൗണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇങ്ങനെ 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 തിരുമ്പ ഇങ്ങനെ തിരുമ്പോൾ കൈ പെട്ടെന്ന് ചൂടാവുകയും ചെയ്യുന്നില്ല കണ്ണിലേക്ക് അതുകൊണ്ട് കണ്ണിലേക്ക് വയ്ക്കേണ്ടത് ഈ പോർഷനിൽ കണ്ണ് വരാവുന്ന രീതിയിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കണം അപ്പോൾ ചൂട് കണ്ണിലേക്ക് ചെറുതായിട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ കണ്ണിലേക്ക് ചൂടാണ് ചെയ്യുന്നത് യെസ് അപ്പോൾ സംഭവം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ ഓഡിയോ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓഡിയോ വെച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ദിവസവും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഞാൻ ദിവസവും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും ദിവസവും ചെയ്യുക ഓരോ ദിവസവും ഇത് ഏറ്റവും ബേസിക് സ്റ്റേജാണ് ഇത് കുറേ പല ടൈപ്പിൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ ടൈപ്പും നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഏറ്റവും ബേസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക പിന്നെ എണ്ണം കൂട്ടി കൂട്ടി ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അരമണിക്കൂർ പ്രോസസ്സിങ് വരുമ്പോൾ എണ്ണം കൂട്ടി വരും ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പത്ത് വരെയൊക്കെയാണ് തുടക്കമായതുകൊണ്ട് പത്ത് വരെ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ പിന്നീട് നമുക്കത് എണ്ണം കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് എത്ര മുപ്പത് നാൽപ്പത് ആറ് റേഞ്ചിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാവുന്നതാണ് സമയത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കുക അത് വാച്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആദ്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കാണുക അതിന് ശേഷം നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഓഡിയോ വെച്ചിട്ട് മാത്രം ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് യെസ് തുടങ്ങാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ പൊസിഷനിൽ തന്നെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ താഴെ യോഗ മാറ്റിൽ വജ്രാസനത്തിലാണ് ഇരിക്കേണ്ടത് കൈ ഫ്ര
തുറക്കുക നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇടത് ഭാഗം മുകളിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ കണ്ണടയ്ക്കുക കണ്ണോർക്കുക അടുത്ത് റൈറ്റ് സൈഡിലൂടെയുള്ള റൊട്ടേഷൻ ആണ് ചെയ്യാൻ തയ്യാറെടുക്കുക മുകളിലേക്ക് നോക്കുക അപ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ലെഫ്റ്റ് 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 കണ്ണടയ്ക്കുക വീണ്ടും തുറക്കുക നേരെ എതിർവശത്തേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക അപ് ലെഫ്റ്റ് ഡൗൺ റൈറ്റ് 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 കണ്ണടയ്ക്കുക കൈകൾ കൂട്ടി തിരുമുക റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് തിരുമുക നന്നായിട്ട് അമർത്തി തിരുമുക നല്ല ചൂട് വരട്ടെ ചൂട് കണ്ണിലേക്ക് അമർത്തി കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് അമർത്തി കൊടുക്കുക കണ്ണിൽ വരുന്ന ചൂടിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക അതിന്റെ സുഖം അനുഭവിക്കുക കൈമാറ്റി കണ്ണിനെ ഒന്ന് മസാജ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കണ്ണ് തുറക്കുക കണ്ണിനുള്ള എക്സസൈസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഏകദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിണ്ടാവും ഇതുപോലെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഓഡിയോ വെച്ചിട്ട് ദിവസം ചെയ്യുക കുറച്ച് ദിവസം ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിന്റെ അഡ്വാൻസ് സ്റ്റേജ് ചെയ്യാം എന്തായാലും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാകും ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് 